ni katasi ya pili ile hatu wanze na ufahamu. Kwa hivyo nilikwambia ufahamu unapaswa kusoma mara ngapi? Mbili ama tatu. Ukiwa kidato cha kwanza uliambiwa usome hata si kidato cha kwanza. Shule ya msingi si ulikuwa na ufahamu. Mwalimu kule alikwambia usome mara ngapi? Tatu. Eh? Unasoma mara ya kwanza, unasoma maswali, unarudi unasoma mara ya pili, si ndio? Unasoma maswali, alafu sasa mara ya tatu unapigia msari mahali kuna nini? Kuna jibu. Kwa hivyo tusome ule ufahamu. Haya moja moja eh tutarudia mara mbili.
Masoli. Yape. Grace. Some masoli ote. Haya tuanze tena ufahamu nilikwambia unapaswa kusoma mara ngapi. Jiulize kama kwenye mtihani unasoma mara hayo tatu. Tupitie mara ya pili.
eleza adhari za dawa za kulevya kwa familia za wanaosimia kuna changamoto gani gani katika kupiga vita matumizi ya mihadarati eleza sera ya serikali kuhusu dawa za kulevya vitambiashi kuwezao umetumika kumaanisha nini kwa mjibu wa taarifa mawakala kadamasi washauri na saa vizuri sana kwa hivyo anwani mwafaka hapa ni gani Naam Grace. Eh, hey, dawa za kulevya vizuri, nyingine. Utumizi wa miadarati. Madhara ya dawa za kulevya, kwa hivyo vizuri sana. Ukisema dawa za kulevya, uchochote kusu dawa za kulevya, useme mihadarati. Nakumbuka ukiambiwa uyape makala anwani, lazima uandike kwa rufi kubwa na upigie nini? Mstari. Kwa sababu ni lugha. Swali la pili. Mwandishi anamaanisha nini anaposema kuwa dawa za kulevya ni doda dugu katika taifa letu? Unapata jibu katika aya ya kwanza ni, doga, ni doda dugu. Nakumbuka hata katika mtihani wako wa mwisho KCS ukitaka ukiangalia maswali yatakuwa majibu yanaambatana na vile haya zinafanya nini? Zinafuatana. Hivyo tu. Ilabda swali moja au maswali mawili ambayo yataletwa yataegemea tuseme kila haya katika wa katika uh, kifungu cha ufahamu. Kwa hivyo uh, jibu liko pale haya ile ya kwanza. Lazima uelewe kwanza doda dugu. Doda dugu ni kuwa kitu ambacho kinasumbua, si ndio? Eh, ni kidonda ambacho kiponi. Kwa hivyo uh, ni doda dugu kwa sababu zinatesa na kufisha wazee. Angalia sentensi ya pili ile haya ya kwanza. Ni zimu linalotesa na kufisha wazee kwa vijana alichagui jinsia tabaka rangi wala umri. Kwa hivyo unasema zinatesa na kufisha wazee kwa vijana kuwa zinaadhiri bila kuchagua jinsia tabaka rangi wala umri. Kumbuka nilikuambia usitumie alama za kuhakikisha kabla ya kuandika jibu. Na kukumbusha tu swali la tatu. Taja namna ambavyo dawa za kulevya zinavyotumiwa zitatumiwa vipi turudi pale haya ya ngapi zinatumiwa vipi haya ya kwanza si ndio sentensi ya ngapi ya tano si ndio wanaotumia dawa za kulevya uzitia mwilini kwa kunusa kuvuta kumeza na kujidunga nini sindano kwa hivyo unaandika nini pale ukiandika jibu? Kuna kunusa, kuvuta, kumeza na kufanya nini? Kujidunga sindano. Swali la nne. Eleza adhari ya dawa za kulevya kwa familia za wanaotumia. Sasa hapa lazima kuwe nimekwambia neno ambalo ni muhimu ndio linakupa mwongozo wa mahali jipu liko. Kwa hivyo ni familia, si ndio? Athari ya dawa hizi kwa familia. Ni haya ngapi familia inazungumziwa? Ya nne. Kwa hivyo tunaambiwa familia za wanaotumia mihadarati hazina amani. Jamaa zao hutumia hela nyingi kuwalipia ada ya hospitali ili wapate matibabu baada ya kuzidiwa na uraibu. Mali ufujwa na watu wenye uraibu wa dawa hizo pale wanapohakikisha hawazikosi kila siku. Mzazi kwa mfano anaweza kutumia hela kununua dawa za kulevya badala ya kumlipia mwanawe karo. Kuna wale wanaowaibia majirani na marafiki ili wakidhi mahitaji yao. Sio majibu pale. Kwa hivyo kwanza kuna kukosa nini? Amani, si ndio? Katika familia kuna kukosa amani, kuna kutumia hela nyingi kuwalipia hada ya nini? Ya hospitali. Jambo jingine umeona pale ni lipi? inasababisha DJ aha eh vizuri mzazi anakosa kulipa karo majibu yako pale umeona vile tunayapata nimekwambia inaandamana na a, jinsi ambavyo haya zinafuatana aya tuangalie swali la tano kuna changamoto gani katika kupinga vita matumizi ya mihadarati changamoto yani kizuizi kipi kinapatikana kuna vizuizi vipi au pigamizi gani katika uh, kupiga vita uh, utumizi ule wa mihadarati 
na hapa nataka tuangalie ni haya ngapi Aya ya pili kutoka chini pale watu maarufu uko hapo kutoka ile ya mwisho watu maarufu kama vile wafanyabiashara wana muziki na wanasiasa wametuhumiwa kushiriki katika biashara hii washukiwa hawa mara nyingi ukosa kufikishwa mahakamani kwa sababu jamii ukosa ushahidi wa kutosha dhidi ya tabia hiyo ni nani hasa muhusika katika kuigiza sumu hii katika nchi yetu hakuna mtu anayeweza kusimama kadam nasi na kusema hiyo ndiyo kazi yake mbona tushiriki katika biashara tusioweza kujivunia kwa hivyo hapo changamoto ni gani ni kuwa washukiwa hawa mara nyingi ukosa kufikishwa mahakamani kwa sababu jamii ukosa nini ushahidi wa kutosha dhidi ya tabia hiyo kwa hivyo uh, wanafikishwa lakini hakuna nini ushahidi hata angalia pale katika swali hilo alama ni ngapi alama ndio zinaposwa kukuongoza ni alama ngapi moja si ndio hmm. kwa hivyo ni sentensi moja swali la sita eleza sera ya serikali kuhusu dawa za kulevya. Kwa hivyo serikali imetajwa wapi? Haya ya ngapi kutoka ya mwisho? Haya nne kutoka ya mwisho. Kutoka chini ile ya mwisho. Unaona hapo dawa? Serikali si imezungumziwa hapo. Serikali inapaswa kukupa uongozo. Kuuliza kitu kwa serikali mali kime, unaona neno hata serikali unaenda hapo katika haya hiyo. Dawa hizi zimesambaa kila mahali. Utapata zinauzwa masokoni, shuleni, njiani na hata pala pahali popote pale penye watu dawa za kulevya ziuzu ya tharani nchini Kenya kwa sababu serikali imepiga marufuku uzaji wa bidhaa hiyo waje wanaoziuza ufanya hivyo kisiri walaguzi wa mihadarati ya galabu tumia watu wengine kuuza kwa niaba yao kuna wale wanaotumia watoto wanaoranda randa maarufu chokora na wengine utumia vijana katika shule za msingi upili na vyo vikuu kama mawakala kwa hivyo hapo umeambua serikali imefanya nini? Hiyo sera imepiga nini? Eh hey, imepiga marufuku uzaji wa miadarati. Misha. Misha pata jibu pale. Ni rahisi tu kupata mradi unaangalia neno ambalo linakupa mwongozo katika kuangalia jibu. Swali la saba. Msamiati ufuatao umetumiwa kumaanisha nini kwa mjibu wa taarifa? Si tumeona mawakala sasa. Hiyo haya tumesoma. Ni sentensi ya mwisho katika hiyo haya ya nne kutoka chini. Tumeambiwa kuna wale wanaotumia watoto wanaorandaranda maarufu chokora na wengine kutumia vijana katika shule za msingi upili na vyo vikuu kama mawakala. Kwa hivyo mawakala ni nani? Wanaotumiwa kuuza mihadarati, si ndiyo? Wanaotumiwa kuuza ile mihadarati kwa niaba ya wengine. Pili kadamnasi, kila mtu anapaswa kujua kadamnasi. Si wakatoto unasema umesimama kadamnasi mbele ya watu wakati kuna mjadala. Iko haya ya pili kutoka ile ya mwisho. Tunaambiwa katika ile sentensi ya pili kutoka chini hiyo haya hakuna mtu anayeweza kusimama kadamnasi na kusema hiyo ndiyo kazi yake. Kadamnasi kwa hivyo hapa ina maana ya uh, wazi au hadharani, hadharani hadharani au mbele ya watu Pia kuna washauri na saha Washauri na saha tumewapata pale ile haya ya mwisho Tumeambua pale uh, ni mwito wangu kwa kila mwananchi mzalendo kuungana na wenzake ili kupinga biashara hii haramu Tuhubiri makanisani shuleni na msikitini kaluni na mahali popote pale Tukemea adui huyu wa afya na mali washauri na saa washike usukani wa washauri wazee kwa vijana wakubwa kwa wadogo uhusi kwa weupe tuizike miadarati katika kaburi la sahau. kwa hivyo huwa nakwambia uh, geta z kathli inaitwa nini ushauri na saa si ndio na hapa umeaulizwa nini washauri na saa kwa hivyo ni kina nani wanaoelekeza si ndio au wanatoa mawaidha kwa waathiri wa dawa za kulevya wanaotoa mawaidha au wanaowaelekeza hata ungesema wanaowashauri ningekupa lakini unaona uwezi ukaeleza neno shauri na shauri si ndio 
Kwa hivyo unasema wanaowaelekeza au kutoa mawaidha kwa waathiri wa dawa za kulevya. Na ufahamu ulikuwa rahisi tu kabisa. Kwa hivyo 